കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണം ആവർത്തിച്ച് സീറോ മലബാർ സഭ സിനഡ് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആസൂത്രിതമായ നീക്കം നടക്കുന്നുവെന്ന് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന സിനഡ് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രണയം നടിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മതപരിവർത്തനത്തിന് നിർബന്ധിക്കുന്ന കേസുകൾ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയുമാണ് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ വ്യാപകമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൗരവമേറിയ പരാതികൾ മേൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന സീറോ മലബാർ സഭ സിനഡിന്റെ ആവശ്യം സ്വാഗതാർഹമാണെന്നാണ് ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രം നിർബന്ധിതമായ മതം മാറ്റത്തിന് ഇരയാകുന്നുവെന്നുള്ള സീറോ മലബാർ സഭ സിനഡിന്റെ ആരോപണം മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാതെ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് മുമ്പ് തന്നെ തള്ളിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് റിക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരിൽ പകുതിയും മതം മാറിയ ക്രൈസ്തവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതികളിലൊന്നും പോലീസ് ജാഗ്രതയോടെ യഥാസമയം നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും സഭ കുറ്റപ്പെടുത്തി മതപരമായി കാണാതെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി കണ്ട് ഇതിന്മേൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സിനഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പീഡനത്തിൽ സീറോ മലബാർ സിനഡ് വലിയ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുമസ് നാളിൽ നൈജീരിയയിൽ നടന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടക്കുരുതി മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷികളെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്ഷകർത്താക്കളെയും കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും സിനഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് സി പി എം ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടാണ് ലവ് ജിഹാദികൾക്ക് പ്രേരണയും പ്രചോദനവും നൽകുന്നുവെന്ന് കുമ്മനം ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കോടതികളിലും നൂറുകണക്കിന് പരാതികൾ ലവ് ജിഹാദിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് മാത്രമല്ല സി പി എം നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നുവെന്നും അത് തടയണമെന്ന് മുമ്പേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഭയം കൊണ്ടാണെന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി